。喂，陈经理，你马上补货过来，照我们现在的销售状况，半小时应该就能卖完。啊，尽快啊！好。你什么时候来的？不愧是世界名牌，做生意，卖的果然是口碑。找我什么事？找你去庆功。庆功，我们还没有销售完。那好，我等你，在我们经常去的小公园等你，不见不散。哎，我还没答应呢。你不来，我会一直等下去，等到你来为止。干杯，为了蓝带。你笑什么？我感觉我们现在这样非常好，就像情侣一样。正相反，我永远都不会跟你像情侣一样相处。为什么？难道你没有看出来我在追求你吗？你说什么？真的没看出来。那好吧。我现在郑重的通知你，我要重新追求你。今天是我们一起度过的第一个情人节，情人节快乐！错了，这只是个庆功宴。我永远都不会跟你一起过情人节，我有未婚夫了。我知道，那只是你骗我的说辞。你回来这么久，他从来没有出现过。段天朗，是真的，我真的有未婚夫的。雪清，怎么了？天朗，我看到伯父了。什么？你说你看到伯父了？知道了，回家再说。刚刚雪晴来电话说，她见到伯父了，这是怎么回事？我拒绝回答。伯父他到底在哪儿？请你告诉我。你想知道的还真多。那是因为你对我隐瞒的事情更多，经理。我们之间就不能坦诚一点吗？我很坦诚，只是我认为很多事情我不需要跟你汇报。到底为什么你要对我若即若离？这应该问你自己。我拜托你不要再跟着我了，好不好？想要赶我走，就得把话给我说清楚。这样，跟我走。哎，去哪儿？带你去吃饭，顺便把我们两个之间的事情好好的说个清楚。我拜托你好不好？你让我回去换件衣服啊！我这个样子怎么去餐厅啊？你什么时候在我们酒店订的房？我做什么事都需要告诉你吗？如果是清明订的房，吴华一定会告诉我。难道真的是他的未婚夫？这个段天了，脾气还是这么急。来了，是您啊。好，怎么，准备出门？啊，我正准备下楼吃点东西，进来吧。下楼吃饭，还穿这么漂亮的衣服、啊？您要是觉得不合适，我去换一件。好，不用了，我正准备带你去一个地方。啊，您先坐一下吧，我约了打扫卫生的，我去跟他说一下。
今天不用了，明天再来吧。不好意思，今天有事，改天吧。他在紧张什么？难道无理有人？他不会真的有未婚夫了吧？不会的，他对我还有感情的。多谢您的帮忙，金厂长那边的事情才解决了。您说带我去哪儿？哦，黄伟翔来了，我约好了跟他见个面。这么突然？突然？你还记得你当初跟我说过的话吗？说过什么？你说，等回国以后，扳倒了丁海和居士平，你就会嫁给黄伟翔。难道现在还不是时候吗？可是，可是什么？我知道天朗在纠缠你。当时你找到我，说会拒绝天朗，我就相信你了。你不会让我失望吧？您放心，我记得答应您的事儿。我不会和天朗在一起的。可是，我现在有点怀疑了。那，那您要我怎么做才能相信我？好，那就找个时间，我跟大家说清楚。明天中午怎么样？伯父，好，大家都在啊。伯父，我给大家介绍一下，这是我的朋友黄伟强。大家好，嗯，建林，好久不见了。伟强是蓝带公司的 CEO， 事业有成，为人正直，是一个不可多得的人才。这是我弟弟段振华，这是他的夫人苏楠。哎啊，还愣着干什么？还不赶快过去拜见你的丈母娘？哎，等一下，大哥，什么丈母娘的？这……哦，伟强啊，从小在美国长大，这次专程从美国飞回来，要在中国举行一场隆重的婚礼，迎娶清玲。结婚。去送送伟翔啊！他没事吧？没事，先走吧。嗯。看来你早就知道田朗和青灵的事了啊！你不是视田朗如己出吗？怎么能对他做出这么残忍的事？这些事，田朗早晚会经历的。为什么？你为什么要这么做？你知不知道这么做会要了天朗的命？因为，我把天朗当成自己的儿子，所以我才会这么去做。这一点，你们俩早晚会明白。你为什么不阻止青林？青林跟大哥见面一直瞒着我，是青林回国之前我才知道的。这些都是大哥安排的，我能有什么办法？振华，我们得想办法帮帮孩子们。我可不想看着青玲嫁给一个她不爱的人，这会毁了她一生的。放心吧
，青灵也是我的孩子，我会想办法阻止他的。走吧，去医院。好。天朗应该没事吧？嗯。那我走了。好好的一个家宴，搞成这样。你明知道对天朗来说。这会是个重磅炸弹，我心里有数。天朗的状况已在你的意料之中。你妈妈是个医生，你妈妈说天朗不会有事的，我们都应该相信医生的话，对吧？精灵，不要让伟翔失望。感觉怎么样？苏南阿姨，怎么了？秦玲在哪里？你帮我把秦玲叫来好不好？我有好多问题想要问她，我有很多话要跟她说。我知道，我知道，天朗，你先别激动。哎，你现在状态不好，等你状态好了以后，你再跟她谈。我想她一定会听你的。那你一定要帮我。嗯，我一定帮你。好了好了，先躺下啊。妈，你回来了，回来了，啊，快歇歇吧。你就不想问问，现在天朗的情况怎么样了？他应该没什么事吧？你在妈妈面前就不要装作什么事都没发生过一样。你这么做，我心里更难受，更心疼你。你何必这么折磨自己呢？妈，你说什么呢？什么叫折磨自己？你明明不喜欢那个黄先生，为什么不说出来？你心里明明爱的是天朗，为什么要憋着？妈，很多事情都是要付出代价的。天朗的身体是可以恢复的，不过心里的伤就不一定了。他心里的伤我可管不着，我只知道我心里的伤一辈子都好不了了。段先生，不知道段先生身体好些了吗？谢谢，没什么大碍。我本来会以为是一次愉快的见面，可是没想到。哦，段先生今天找我来有什么事吗？我来是想问你。你和青灵是怎么认识的？哦，呃，是这样的，半年前有一个朋友跟我讲，说有个中国女孩在法国的季风丹若乐香水学校研究一款清肺治疗性香水，希望我跟她共同合作开发这个项目。而且，我发现很多吸烟的人使用了她的香水之后，感觉会很好。我查过他的资料，发现他正是你伯父让我找的人
，所以在他的推荐下，我决定和青灵见面。青灵小姐，你和我想象中一样，人如其名。那是好还是不好？当然是好了。那您的意思是，可以跟我合作了？没错。那太好了，什么时候？<笑>你先不要着急，我只是告诉你，我们合作的意向。具体合作的细节，由我们的董事段义华先生来跟你商谈。段义华，在后来的合作项目中，青林有很多地方非常吸引我，他的工作风格、他的性格等等，所以我决定跟他交往下去。那他呢？他也喜欢你吗？你觉得你们两个合适吗？你觉得他爱他？你没有权利对他们俩的感情指手画脚。看来段先生对青林感情也很深。你也没有资格在这里对我和青林的感情评头论足。回翔，来，你就先回去吧。当初我请您帮我照顾青灵，您是怎么照顾的？这个人怎么会成为青灵的未婚夫？请您给我解释一下。天朗，我怎么觉得你浑身都是刺儿啊？是的，我快要疯了。我从来没有想过，您居然会骗我。你是我最信任、最尊敬的人，我甚至比爱我爸更加的爱您。你怎么可以这样对我？你知道吗？当我见到青灵第一面的时候，我就觉得这个人怪怪的，所以，我派人调查了他，这我才知道，他，就是你要找的人。后来他跟我摊牌，说知道了我的身份，也知道了咱俩之间的关系。那你应该第一时间通知我。不仅因为这些，我没通知你。这个人的经历。太复杂了，你什么意思？你知道吗？他曾经是个孤儿，离过一次婚。她是你继母的女儿，又是你姐夫的前妻。这个人太复杂了，我不希望你娶这样的女人。娶不娶她，由我自己决定。我就知道你会这么跟我说，所以，我才没有告诉你。我现在这么做。是他找我摊的牌，你知道吗？是他找我做的交易。没想到你会来找我。我不来找您，您也会来找我吧？的确如此。你找我想达到什么目的？我确实需要您的帮助。我是一个生意人。我不会白白帮别人。嗯，那您需要我做什么？你能给我什么？如果您还能看中我的能力的话，我愿意为您效劳。像你的能力，在法国纪方丹若乐香水学校有的是。如果我没猜错的话，您也不希望我跟天朗在一起吧？我可以向您保证。我不会再见他。承诺，我们每个人都可以承诺，但是行动上想控制自己，那可不容易。我的婚姻可以让您做主，这下有保证了吧？你的婚姻让我做主，你说的是真的？嗯，那好，黄伟强先生，你见过吗？他是个青年才俊，很有才华，而且实力也很雄厚。他对我说过，他对你是一见钟情
，我是个离过婚的女人。如果，如果黄先生不介意，我没意见。好。那咱们一言为定。就算是秦玲提出来的，如果您有为我考虑的话，您也不应该去接受这个提议。我接受他的提议，就是为了你着想。这个女人配不上你。我说了，这件事情我自己会拿主意。我是不会把秦玲让给别人的。你们这么做，只会耽误了她一生。放心吧，我会给他更多的补偿。这是人的感情，不是买卖。伯父，我真没想到您居然会这么去想。我不想再跟您聊了执行长，你找青林姑娘。是，她好像不在屋。青林姑娘退房了。什么？她去哪儿了？我。伯父，您把青林藏哪儿了？请您告诉我。自己愿意告诉你。那好，我自己找，我一定会找到他的。执行长的爱情真是太感人，太曲折了。天冷，你不是去找黄美祥了吗？怎么这么快就回来了？因为伯父突然出现了。伯父，他怎么突然出现了？他说什么了呢？他说什么不重要，重点是，我不会放弃青林的。你的想法也不是重点，重点是青林的想法，你们聊过吗？秦玲又不见了，他酒店的房间退掉了，应该是伯父叫他回避我。秦玲不见了，南阿姨那里有去看过吗？南阿姨，对呀、啊，你知道南阿姨住哪吗？天朗，苏南阿姨，见到你太好了。秦玲呢？秦玲在里面吗？青莲在里面呢，一会儿好好劝劝他。我先出去，你们慢慢谈。谢谢苏大爷。青莲，你怎么来了？青莲，我们好好谈谈吧，啊？我们没什么可谈的。青莲，你不要嫁给他。青莲，你不是不知道。我当初和珊珊结婚是怎么回事？现在我跟她已经离婚了，而且我爸也说了，只要我们两个愿意，他不会再反对。我们现在之间已经没有任何障碍，青玲，只要你答应，我们两个就能幸福的在一起。你还在犹豫什么啊？我已经有未婚夫了。你能确定他是真心爱你的吗？我也不爱他，我不吃亏。你怎么能把婚姻当成儿戏呢？不然要把婚姻和男人当生命吗？与其追求一段不现实的爱情，还不如找一个在事业上能够对我有帮助的人。你在胡说什么呀？你们之间那是一场交易，根本不是爱情。我不要爱情，因为爱情在危难时刻根本一文不值。段天朗
，我再告诉你一遍，我会嫁给黄伟翔。你走吧。我会嫁给他，我一定会阻止。董事长，昨晚我看到天朗去了秦陵的公寓。啊，知道了，你先去吧。还是没有进展，看来得再来点狠招了。秦岭，来，坐。想来点什么？咖啡。服务员，咖啡。秦岭，今天来呢，是想和你商量个事。这边的工作全都进入了正轨，婚礼之后。我们一起回美国吧。为什么这么着急啊？这你还有什么犹豫的吗？金玲，我对你的感情呢，虽然不像年轻人那样冲动热烈，但至少稳定。我会照顾你和你的母亲，今后的生活，让你们过得富足，不会比任何贵妇差。我知道，你已经做得很好了。既然你也认可了。那就尽快把日子定下来，完成婚约，然后我们就可以共同回美国。尽快，尽快。婚礼一直拖着，对谁都不好。戒指戴上吧，小姐，您的咖啡。哇，这么大的钻石啊！黄先生挺用心的嘛，哼，有点意思。你说，漂亮还是挺漂亮的，金玲。戴在手上这么重，你以后还怎么做香水啊？段先生，请你离开这里。大家都是朋友嘛，可以一起聊。现在是我跟我的未婚妻要单独相处，请你离开这里。未婚妻，也就是说，现在还没有成为你的妻子。可她现在是我的妹妹，我有权利和义务保护她，免得被人图谋不轨。段先生，如果你再这样的话，我就要投诉你们酒店的服务。这位客人，你发这么大的火干什么？那好，您慢慢聊。我就在边上。如果有人对你图谋不轨的话，你可以大声叫。我。我希望你以后跟段天狼保持距离，不要走得太近。嗯，我知道了。这件事情，你要不要跟你妈妈商量一下？嗯，好，我会告诉她的。放心，到美国之后啊，我还会让你继续研制香水的，不论你做什么，我都会支持你。嗯、看什么呢？没想到吧？黄伟翔这么快就跟我求婚了，这真的是黄伟翔给的。嗯
，你真的要嫁给他？你考虑清楚了吗？你都不知道有多少女人争着抢着要嫁给他呢。那天狼怎么办？他跟我有什么关系啊？可是你明明爱着他。妈，我不爱他，我已经说过多少次了，我对他没有爱。我离开这儿的时候就已经对他没有爱了。是吗？如果你不爱他，为什么还藏着他留给你的戒指？我那是要为了提醒自己，不要再相信爱情。青莲。你可以骗我，但你不要骗你自己。珊珊怀孕这事儿是她伪造的，是个谎言。天朗是无辜的。如果你们之间有什么误会，你们可以把话说清楚。我跟他之间没有误会。我落水那天，我用自己最后一点力气跟他求救，可是他没理我。如果不是妈和于叔叔，我现在已经不在这个世界上。如果一个男人可以眼睁睁的看着你死，你怎么可能还爱他呢？都是妈妈不好，让你受委屈了，是我的错。以后啊，别这么逞强，一天两个小时就够了。你这一来啊，也不知怎么着，我好多了，你比药管用多了。<笑>你现在可是变化多了。我哪儿变了？你以前可不会说这么肉麻的话。<笑>这是活到老，学到老嘛。<笑>好了，那我送你回去。回去，你跟我一起回段家吗？我送你回去了，我就走。你还是因为天朗跟青灵啊？我听天朗说，青灵已经接受了黄伟翔的婚戒。我看青灵对天朗他……青灵这孩子我了解，他很倔强，其实他心里一直有天朗。可是他就是不承认。苏南，跟我一起回段家吧。也许你回了段家，青灵也会回来的。咱们相处时间长了，孩子们他们也……郑华，从我离开段家那一刻起，我就没打算再回头。孩子们的爱情是爱情，我们的爱情也是爱情啊。郑华，我们相处的那些年，我觉得我很幸福。我们以后不在一起了，这些幸福可以值得我回忆一生。我很满足。可是你要知道，孩子们还很年轻，他们的路还很长呢。他们的爱情才是最重要的，只有他们幸福了，我们才没有遗憾。你能理解吗？我怎么能不理解呀、啊？我何尝不是希望他们都能得到幸福？那你支持我的决定？每天的生活，不外乎就是伺候我这个废人。与其那样，还不如尊重你的意思。你不用安慰我，苏南，你想做什么就去做吧，我永远都会支持你。那我就放心了。你什么意思啊？啊，没什么，我们回去吧。
，走，走，慢点啊。趁大家都在，我想说一件事情。苏南啊，大家都知道我是学医的，在护理方面呢也比较在行。跟青玲在法国的时候，我一直在那边的疗养院工作学习。前段时间，我听段董事长告诉我，华泰国际呢想筹备一次慈善活动，我就建议建一所敬老院。是啊。我已经决定了，建敬老院的事情就交给苏南去管理。天狼，你要好好的配合他。南阿姨，如果您以后在敬老院工作，那我以后会住在敬老院的。什么？苏南阿姨，您为什么不搬回来啊？南阿姨，是不是我以前做了太多的错事？让您伤心了，所以您不回来住，对不起，我错了。不是不是，你是孩子，我怎么会跟你生气呢？我就是觉得现在这种平静的生活，是我想要的。那爸呢？爸，您劝劝南阿姨啊。我也住进敬老院去。爸，爸，您在说什么呢？他做的是好事啊。我不但不劝，而且我还要全力的支持他。苏南，你跟我这么多年，一直都牺牲自己，支持我。以后，你就放开手，做你自己喜欢做的事情。还有，你们也长大了，应该有自己的生活。重要的是，现在的你们让我很放心。大家都没有什么意义，那我就宣布第二件事，就是青玲跟黄伟翔的婚事。我反对。伯父，他们的婚姻是交易，您怎么能牺牲青玲的幸福呢？大哥，我跟苏南分开了，呃，天朗跟青玲就再没有任何分开的理由了。他们是相爱的，你应该看得比谁都明白呀、啊。你们说的这些，我心里非常清楚，但是你们忽略了一个事实：嫁不嫁给黄伟翔，是青玲的决定。就算他跟我曾经有过约定，但是呢，至今，青玲也没有跟我和黄伟翔提出过异议，是青玲自己接受了黄伟翔给她的婚戒。青玲，快跟伯父说你不愿意，快说，青玲，说呀。既然我们家都把青玲当做女儿，那我们就风风光光的嫁女，把这场婚礼办得隆重一些。谢谢大家，我我去下洗手间。哎，铁狼，你等一下，泰国那边的事情已经谈妥了，加了很多的细节。我到时候会让秘书把资料拿给你，看完了以后，你给我一个方案。泰国的项目不是您亲自抓的吗？对呀、啊，泰国的项目是我亲自参与的。但是伟翔来了，他是客人，我总不能把客人扔下不管吧？再说了，你是公司的执行长，所有的项目你都要清楚。你看完了以后，给我一个解决方案。青玲，我们聊一下吧。你说吧，你为什么能接受我，却不能接受天朗？他一直在等你，为了你，他连命都不要了。为了我，连命都不要。你肯定是误会了，他不可能为了我。他小的时候因为溺水得了心脏病，后来被江岩绑架，再次溺水，从此。对水的恐惧成了心病，看了好几年心理医生都没有治好
。那天他为了救你，甚至要爬栏杆跳海，要不是昏倒了，他早就没命了。后来我们把他送去医院，他昏迷了三天三夜才醒过来。醒过来第一件事就是问你的消息。他真的救了我，原来是这样。我一直以为你以为他见死不救吗？怎么可能呢？他一直把你看得比他的命还重要呢。谢谢你，学姐，告诉我这些。天冷。重逢之后，这是你第一次这么叫我。以后我都会这么叫你的。你考虑的怎么样了？我是说，关于我们最后的机会，我真的很想知道你的答案。对不起。不要说，我不想听。你不要说出来。让我说完吧。对不起。以前对你有误会，对不起。以后，以后也不能陪在你的身边。不过，不管我在哪儿，我都会真心的祝福你。请选择伤害我，何必要祝福我？我从你的眼神中可以看出来，你是不愿意嫁给黄伟翔的。秋莲，你知道吗？我真的很后悔，当初为什么不坚持和你在一起？那今天的一切就不会再发生。秋莲，昨天我想了一夜，我想到一个办法，我们私奔吧。私奔？对，我们私奔，我们去一个没有人认识我们的地方。你可以种花、做香水，我会全力配合你。怎么样？怎么样？你回头。你愿意跟我走吗？我们真的，我知道，我知道你是愿意的，秋莲，你回答，你是愿意的，好不好？秋莲，别这样，秋莲，天冷，回来吧，秋莲，放开我，你回来吧，天冷，伯父，黄先生，你们怎么来了？伯父，嗯，嬷嬷，实在是不好意思，刚刚接到总部通知，下个星期啊要去香港出差、哦，大概半个月的时间。婚礼的事情呢，那只能往后推一推了。啊，呃，工作要紧，当然得先紧着工作。啊，婚姻大事是仓促不得的。青玲，实在是对不起，婚礼的事你就多费些心吧。选什么样的婚纱、礼花，还有我的礼服，都由你来决定吧。等我回来之后，咱们再定结婚的具体日期。我会等你回来。呃，伟香去香港呢，只是出差，婚礼延期，其他的没有任何改变。黄先生，你先忙工作，新娘的事情就交给我。吴秘书，这可是酒店的一桩大生意，你要好好办。放心，我会安排好。日子改来改去，说不定还有什么变数。总经理，你还有机会。大家各司其职，把那个婚礼的准备工作做好。好了，来，咱们干一杯。啊，来。啊，我就知道，你会替他们俩来当说客的。伯父，天朗和青灵是真心相爱的。你就成全他们吧。秦岭让你来说的
，是我自己要来的，我真的看不下去了。看不下去，也得看。相爱是他们两个人的事情，你替他们做不了主。那伯父您也一样，也不能替他们决定人生。哎，好了好了，去吧。你要是不改变主意，我还会再来的。这句话，你应该对青灵去说。伯父，你什么意思啊？伯父。雪晴，你也在，你去吧。伯父，这么着急找我什么事？啊，亚太经贸会议马上要在泰国召开，你代表我去一趟。好啊，什么时候？明天。明天。到时候，我让秘书把资料给你，你好好的看一下。怎么这么着急？为什么现在才告诉我？本来是我自己要去的，可是这边有更重要的事情，我脱不开身，只能你去了。知道了。董事长找我啊！啊，我告诉你啊，韦翔昨天晚上回来了。他不是出差了吗？怎么这么快就回来了？哦，美国那边有些事情需要他去做。哎，告诉你个好消息啊，你跟韦翔的婚礼，我给你们准备好了，明天就结婚。明天就结婚。嗯、你是故意的？对呀、啊。这不是我们达成的共识吗？我们的共识中并不包括支走段天朗啊。我已经决定了。难道你想反悔吗？我不是这个意思，我只是觉得结婚应该是正大光明的，并不需要掩人耳目啊。青灵，我不想在你的婚礼上看到天朗来捣乱。青灵。你跟我说句实话，你是不是后悔了？我没有。嗯、那那不如我们立刻动身去美国，在美国结婚也一样，这样就可以不折腾不相干的人了。我只是想让天朗身边的人亲眼看到你结婚了，他们才能死心，他们就会一起去劝天朗。你是不是对韦翔有什么不满意啊？没有。或者是你为了报复天朗，才决定嫁给韦翔的？不是。遵守承诺很重要，但是婚姻需要真诚，没有真诚的婚姻，那是坟墓。我想，这一点你是应该清楚的。执行长。你没事吧？没事。要不然我待会儿送你到医院吧。没事没事。就是感觉气闷眩晕，可能是因为天气太热了。我换我们走。喝点茶。怎么明天就要结婚了？大哥搞什么名堂？这不是故意要支走天朗吗？可是，天朗现在已经到泰国了。青灵，妈尊重你的意思，你选择什么，我都一定会支持你的。
我和天朗缘分已尽，这都是改变不了的事实。可能这就是命吧。嗯，不会的，青灵，一切都还有机会，一定的。主办方要求我们参加明天的酒会。知道了，累了一天了，你也早点休息吧。嗯。姐，怎么了？喂，天狼，怎么才接电话？啊，今天开了一天的会。怎么了？哎呀，不好了，青林和黄伟翔明天就要结婚了。不是说延期了吗？这一切都是伯父的安排，他故意的支走你，他是怕你在婚礼上捣乱。现在青林又全盘接受安排，怎么办呢？姐，我明天一早就赶回去。这样，你先帮我想办法拖延一下。我知道了，你动作快点。走吧，去哪儿？不管去哪儿，离开这里就行。可是，别可是了，赶紧走吧，再不走就真的没有机会了。青灵，好，我跟你走。对不起，黄先生，我要带青林走。青林，你想走吗？青林，算了，雪清，我们走吧。不行，不能这样。喂，九星。天朗，你到哪儿了？婚礼都快开始了。我马上就到
走吧，我想想看看，我怀疑他是伯父和黄永香派来的。我不要再跟你分开了，我们再也不分开了，再也不分开。真的不想打扰你们，但是现在情况真的太紧急了，我对不起了，总经理，总经理。罪加一等，呃，不不不，总经理，我是来告诉你一个很重要的消息，婚礼啊取消了，呃，不是，呃，不是取消了，婚礼照常进行，只不过换人了。你在说什么呀？青林姑娘的婚礼是假的。什么？什么意思？这完全是董事长设的一个局。董事长刚才在我出来的时候让我告诉你们，要让你们看清楚自己，然后呢，要让你们懂得为自己。和你们身边的人、所爱的人负责。哎，他刚才就是这么说的。那你刚才说换人是什么意思啊？现在来不及说，我们得赶紧，要不然……吴华，你要不把话跟我说清楚，你信不信我现在就把你给开了？黄伟翔他已经……提他干嘛？不提他不行啊，他现在是婚礼主持人。主持谁的婚礼啊？董事长和金厂长。啊！董事长。金厂长。这个真是一出好戏。所以你就答应跟他一起演戏？当然。那对小情人呐，可被你们折腾惨了，还闹抢婚私奔的戏嘛，你也倒忍心。我这是在教育他们，如果不珍惜的话，就会失去。我这是告诉他们怎么做人。<笑>走。感谢各位，在百忙之中抽出宝贵的时间。来参加我们的婚礼，谢谢。今天是个双喜临门的好日子，我终于结束了我的单身生活。另外，还有一件事情也值得我万分的欣喜，那就是我的侄媳妇穆青玲小姐，她研究的针对心脏病的辅助性治疗香水获得了本年度的亚洲香氛大奖。是啊。再过几天，就是蓝带公司成立十周年的日子，我们将在正泰酒店举办盛大的庆功酒会，欢迎在座的各位，到时候一定来参加。
今天这个婚礼真是让人难忘啊！董事长的苦心，孩子们一定会了解的。嗯，哎呀，你们要真的明白，那就好了。其实啊，我在上海打滚了几十年，我不想把财富就这样交到你们手上。财富是来自社会的，我们应该把它归还给社会。我只是希望你们做一个智者，做一个勇者，做一个仁者。这才是我真正想给予你们的，伯父，您说的对，财富是父辈们努力得来的，是社会的，跟我段天朗一点关系都没有。如果我一直生活在你们创造的光环底下，那我相信我这辈子都无法看清楚真实的自己。嗯，所以我和青灵决定，我们俩离开华泰国际和蓝带，出去闯一闯。天朗，天朗，你为什么突然间有这种决定、啊？好了好了好了，天朗，你继续说。我是段家的子孙，我相信我自己不会比你们差。也许有一天，我也可以像你们一样，创造出光环，为其他人照亮前方的路。<笑>好好好，这才是我们段家的后代。天朗，走什么样的路？这得靠你们自己去选择。是啊，我们现在还年轻，有无数的可能性。我相信，只要我和天朗在一起，不管做什么，我们俩都一定行的。没错。<笑><笑>好，天朗，美国的宋医生来电话说，你的心脏问题啊，很可能跟起搏器有关，你最好再次接受手术。天朗，你是不是身体又不舒服了呀？没有，别担心。我以前心跳不稳，那是因为跟秦玲的交集。现在，心脏起搏器就在我身边，你们就放心吧。天朗，宋医生从来就没有说错过，你还是回美国接受手术，最起码能让我们安心，再这样让秦玲安心。是啊，我也希望你回去做手术，只有你健健康康的，我才放心把下半辈子交给你啊。天朗，我想永远跟你在一起。只有你健健康康的，我才不用每天提心吊胆的过日子。我不会让你担心的，我一定会健康的陪你到老。秦玲，有你这个起搏器啊，我就放心把天朗交给你了。<笑><笑>来来来，咱们大家喝一杯。来来来,来，干杯干杯干杯。干杯介意我在这儿，我我马上走。我不是这个意思。我刚才睡着了，做了一个梦，是个噩梦，特别可怕。还好你来了，把我叫醒了，谢谢你。其实我也经常做梦，也做噩梦。可是人家告诉我，这梦都是假的。你不用害怕，你为什么这么看着我？我们已经很多很多年没见面了。是啊，其实你的样子，在我的记忆里都已经模糊了。好傻
为了这个模糊的记忆，我恨了你这么多年。我知道你恨我，因为你认定我抢了你的家，认定我抢了你的位置。可这么多年，你这个位子不好坐。我想极力的当好一个后母，我甚至在讨好孩子们。因为我也曾经失去过女儿，我想把所有的爱都给天朗和雪晴。虽说我不是他们的亲生母亲，但是我相信，爱可以改变一切的。这就是你和我的区别。这么多年，你一直在爱，可我呢，一直在恨。所以你有那么一个幸福美满的家庭，而我却却进了疯人院，真是老天有眼。不要这样，事情都已经过去了，就别再想了，苏南。你能够接受我的忏悔吗？这是我现在最真实的请求。那么多年了，我把我当妻子的失败，当母亲的失败，把一切的失败都归罪在你的身上。我甚至，我甚至还颠倒了事实，在一个疯狂的世界里，像恶魔一样的，像恶魔一样的生活。我伤害，我伤害我自己。伤害所有爱我的人，伤害了青林。我对不起，我真的错了，我错了。焕平，你能不能帮帮我？你告诉我，我要怎么做才能弥补对青林的伤害啊？你告诉我，焕平，青林不是都说了吗？不恨你，他真是这样，好孩子就跟你一样，又善良又宽容。振华身边有你这样的妻子，我真的，我真的特别替他高兴，真的。焕平，我看到你现在这样，我也很高兴，你的病好了，你可以出院了。出院，我，我，我不知道该该怎么面对他们。你现在最该面对的，不是别人，是真实的自己。坐在外面了，晒着太阳等你。去哪儿了？啊，我去看幻平了。怎么，不让我陪你去？我们谈了很多，他对我这么多年的积怨也算是解开了。他说，他对不起我，还说不能原谅自己。啊，那他现在怎么样？郑华。他已经要出院了，去看看他吧。幻平。振华，你你怎么来了？出院了
，怎么也不告诉我们？你怎么知道我今天出院的？苏南说的。焕平，对不起，造成你那个样子，我也有责任。啊，不不不，你千万不要这么说，真的都是我，都是我自己的原因。振华，我。不会再打扰你们的生活了。你和苏南可以好好过日子了。苏南已经在敬老院工作了。怎么了？你们分开了？啊，呃，可以这么说，不过也不完全是这样。我们这个年纪了，在一起或不在一起，那都是形式了。孩子们。能够真正幸福，那才是实实在在的。焕平，过去的事情就让它过去吧。以后我们就像朋友一样相处，我想孩子们见到我们这样也会很高兴的。振华，听到你说这些，我真的特别高兴，真的。我一定会回来看大家的。你要走吗？去哪儿？回美国。呃，焕平，其实你完全可以留下来。振华，你的心意我领了，真的，非常谢谢。但是我真的知道，其实这儿不属于我，我该回到一个真正属于我自己的地方。我可以画画，创作。我不想再让孩子们失望了。我理解你，我尊重你的决定。不过你走之前见见孩子们吧，你毕竟是他们的母亲，不辞而别，他们会很伤心的。好，妈，妈。你们都来了，为什么要走啊？来，坐坐坐坐。来，青林，介意吗？不，阿姨。青林，阿姨对你做了那么多的坏事。你不恨我吗？都是过去的事儿了，我相信你一定有自己的苦衷。谢谢你，谢谢你这么善良，原谅我。天朗，经理，抓住对方的手，好好的相爱一辈子。妈，你放心吧。哎呀，宝贝儿。妈，其实妈妈最担心的人是你，因为你跟妈妈的性格太像了。不过我相信，经历了那么多的事情，你一定有特别特别多的感悟。看你现在变得很平和，妈妈为你骄傲。好了好了好了，时间差不多了，妈妈先走了啊。妈，那你记得要回来看我。妈。让我送送你吧。好了好了，不用了，你知道的，妈妈最不喜欢离别的感觉。阿姨，抱抱，好好的，啊，好好的，好孩子。妈妈走了，妈，好了，走了，走了，妈，再见。会，走，我送你。不用不用，我自己走吧
我知道你要去机场，这是最后一次了。不是，你怎么知道我要走啊？段振华告诉我的。你，你跟他之间没事了？哈，偷了那么长时间，斗来斗去，除了金钱跟丑陋的欲望，我什么都没得到。我不想斗了。真好，想明白就好。我希望以后能看见我们三五老友都健健康康的，尤其是你。在你心里，我真的比段振华重要。其实我知道，真的我知道，你对我好。这段时间如果没有你的话，我都不知道自己会怎么样。对不起。如果真有下辈子的话，我肯定会选你的，一定。满足了，有你这句话，我一辈子都满足了。别忘了，到了美国。跟我这个老朋友常联系。嗯好，走吧。We were waltzing together to a dreamy melody when they called out change partner. 奶奶。我和天朗来看你了，我们我们马上就要结婚了，您听到这个消息一定很开心吧？以后我们俩都会常来看您的，也请您在天上保佑我们，祝福我们。到了就给我打电话。我会的。如果手术时间定了，你要马上通知我。知道了。我听雪晴说了，手术还是有一定风险的。这个雪晴，都叫她别多嘴了。我相信手术一定会成功的，所以你一定会回来。你放心吧，我向你保证，我很快就会回来的。带着我健康的心脏，一起回来。回来之后，陪着你，在你的身边，一生一世幸福到老。你要平平安安的回来，我等你回来娶我呢。我会很快回来的。行了，练的差不多了，今天就到这儿吧。哎，好，你的，<笑>来慢点，我来给你擦汗。现在啊，好多了。<笑>今天出这么多汗呢。哟，居大哥来了，那你们先聊会儿，我去看看别人。好。<笑>怎么样？看起来好多了。嗯，是好多了。<笑>苏南可真是你的灵丹妙药啊！哎，前天不是刚来过吗？怎么又来了？想找你杀一盘？哼，你盯上我了？谁叫我是你的一个老对手呢？好，不过我可丑话说在前面啊，今天可不许回去。<笑>回去的是你走，走，谁让我求你这一个老对手？<笑>老段，你应该看出来了，我现在给你留了一步棋的机会。你要是抓住这个机会，那我就输了；你要抓不住这个机会，你就死定了
。你说，老段，我们俩斗了这么长时间，你斗过我了吗？商场你不行，这下棋你一样不行。<笑>老居啊，你我也算是相识了大半辈子。太熟了，是，上海里你是有些手段，可是你还是杀气太重，求胜心切。<笑>别忘了，对方也会卧薪尝胆，一招毙命。在我们蓝带公司成立十周年庆典之际，我代表公司感谢穆青玲小姐为我们荣获亚洲香氛大奖的荣誉。下面有请穆青玲小姐。谢谢。谢谢大家。在这儿，我想给大家介绍这个香水。这个获奖作品是我专门为某个人设计的。如果说我是地上的一株花，那它就是大地，给予我养分；如果说我是天上的一朵云，那它就是清风，把我吹向我向往的地方。段天朗，谢谢你，谢谢你帮我完成制香的梦想。你说过。我是你的救心丸，这款香水，它的名字叫《等你》。娶我吗？吹雨它也不会动摇。我愿意，我做梦都想娶你。我下车看看，不会有什么事儿吧？哦，是不
是抛锚了呀？都让你不要开这辆老爷车了，你偏不听。这辆车可是我们的大媒人，我们结婚怎么能没有他呢？好，好，好，那你赶快把它修好呀！要多长时间啊？我也不知道。不知道？那怎么办呀？天都快黑了，我们什么时候才能到度假村啊？淡定，办法总会有的。老公，你确定今晚我们能到度假村吗？啊，来不及的话，我们就在这里吧。什么？啊、哦，讨厌别出心裁的洞房花烛夜。<笑>